প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমরা আলোচনা করতেছি বিজনেস ম্যাথমেটিক্স বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এর যে চ্যাপ্টারগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি আজকে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স যারা বিগত দুটি বেসিক আলোচনা দেখোনি তারা আমাদের রিকোয়েস্ট হচ্ছে তোমরা বিগত দুটি আলোচনা দেখে আসবে উপরে আমাদের আই নাম্বার একটা ডান ডান পাশে উপরে আই নাম্বার একটা বাটন আছে সেখানে তোমরা সেখানে লিংকগুলি পাবে সেখানে ক্লিক করে দেখতে পারবে অথবা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন ও লিংকগুলি দেওয়া থাকবে সেখানে তোমরা দেখতে পারো তো আজকে আমাদের বেসিকের থার্ড নাম্বার বেসিক আমরা আলোচনা করতেছি এখানে আমরা আলোচনা করতেছি রুল সিক্সটি রুল সেভেন্টি টু এবং হচ্ছে অ্যানুইটি তো রুল সিক্সটি নাইন রুল সেভেন্টি টু এবং অ্যানুইটি কী জিনিস কথা বলবো তো আমরা কথা না বলি তো শুরু করি রুল সেভেন্টি টু রুল সেভেন্টি টু দিয়ে আমরা কি কী কাজ করি এখানে রুল সেভেন্টি টু দিয়ে আমরা যে কাজগুলি করি সেটা হচ্ছে যে কত বস্তুর দ্বিগুণ হবে কত পার্সেন্ট হারের দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ কোনো অ্যামাউন্ট দ্বিগুণ হওয়ার কথা বললে কোনো অ্যামাউন্ট দ্বিগুণ হওয়ার কথা বললে আমরা কি করব আমরা অবশ্যই কি করব যে আমরা সেভেন্টি টু ইউজ করব হ্যাঁ আমাকে যতক্ষণ আমাকে প্রশ্ন বলা থাকতে পারে যে বাহাত্তর রুল বাহাত্তর ইউজ করো অথবা রুল বাহাত্তর রুল উনসত্তর বলা নেই সেক্ষেত্রে আমি কীভাবে বুঝবো কিন্তু ডাবল করতে হবে ডাবল হবে অ্যামাউন্টটা ডাবল হবে হ্যাঁ অ্যামাউন্টটা ডাবল হবে এমন সময় আমাকে বুঝতে হবে যে অ্যানুয়ালি শব্দটা আছে কিনা বা সেম অ্যানুয়াল আছে কিনা যদি সেম অ্যানুয়ালি থাকে মানে কোনো অ্যামাউন্টকে ডাবল করতে হবে সুদ দেখা দেওয়া নেই অথবা সময় দেওয়া নেই কিন্তু কি সেমি অ্যানুয়ালি শব্দটা বলা সেমি অ্যানুয়ালি অথবা হাফ ইয়ারলি আমি আবারও বলি সেমি অ্যানুয়ালি বা হাফ ইয়ারলি সেক্ষেত্রে আমাকে ইউজ করতে হবে রুল সিক্সটি নাইন রুল সিক্সটি নাইন আর যদি কোনো কিছু বলা নেই অ্যানুয়ালি বলা নেই সেমি অ্যানুয়ালি বলা নেই হাফ ইয়ারলি বলা নেই কিন্তু ডাবল করতে হবে এখানে সুদের হার আর সময় মান জানতে চেয়েছে তাহলে অবশ্যই রুল বাহাত্তর ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে রুল বাহাত্তরের সূত্রটা একদম সহজ যদি এনের মান বেকার হয় তাহলে উপরে রুল উপরে লোক বাহাত্তর নিচে আয় আর যদি আয়ের মান বেকার তাহলে এই পাশে আয়ের উপর আয় বাহাত্তর লিখছে উপর এন অ্যাকাউন্ট করে শুরু করা যাক If taka 500 is deposited in an account, how many years will it take to double? Or that, how many years will this amount be double? Or that, how many years will this amount be double? Or that, how many years will this amount be double? Use 72 law. और रूल बहत्तर विधि यूज करते बोलते हैं जान हे जो सूदर समय मान बेकार तो बोलते हैं एन समय बहत्तर बजे आय आय मान कत आय मान हम पांच पार्सेंट तो हमें पांच पार्सेंट पांच पार्सेंट लिखल जो जिरो पॉइंट जिरो फाइव इयार्स जिरो पॉइंट ইয়ার্স করে বাহাত্তর যদি বাক্য কথা হয় চোদ্দোশো চল্লিশ বছর লাগবে অর্থাৎ চোদ্দোশো চল্লিশ বছর পরে কী হবে আমার আমার পার্সেন্টেজটা অর্থাৎ আমাদের এই এই অ্যামাউন্টটা ডাবল হবে হুম অ্যামাউন্টটা আমাদের ডাবল হবে আচ্ছা এরপর আমরা যাই এক্সারসাইজ দুই এই ফাইভ থাউজেন্ড ইজ ডিপোজিটেড ইন অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট হোয়াট ইন্টারেস্ট রেট ইট উইল টেক টু বি ডাবল অ্যাট টেন ইয়ার্স অর্থাৎ দশ বছরে কত সময় এটা ডাবল হবে দেখো এখানে কিন্তু রুল বাহাত্তরের কথা বলা নেই এখানে কিন্তু অ্যানুয়ালিও শব্দটা বলা নেই সেম অ্যানুয়ালি বা হাফ ইয়ারলি বলা নেই তাহলে আমি রুল বাহাত্তর ব্যবহার করতে পারি তাহলে আই সমান সমান বাহাত্তর বাই এন এখানে এনের মান কত দশ তাহলে আমি বলতে পারি দশ দশ যদি বাহাত্তরকে ভাগ করি তাহলে সেভেন পয়েন্ট টু যদি আই তাহলে হচ্ছে লিখতে হবে পার্সেন্টেজ উত্তরটা লিখতে হবে তাহলে হচ্ছে সাত দশমিক দুই পার্সেন্ট সুদে টাকা দশ বছরে ডাবল হতে পারে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি রুল সিক্সটি নাইন রুল সিক্সটি নাইনের কথা আমরা বলছি যে সূত্রটা হচ্ছে এন সমান সমান রুল এর পরে মনে রাখতে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা মনে রাখতে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ প্লাস উপরে সিক্সটি নাইন বাই আই শুধু এই অংশটুকু মনে রাখতে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ অংশটা মনে রাখতে হবে আর এখানে হচ্ছে আয়ের মান বিভক্ত বলে একই দিন শুধু এনের জায়গায় আয় আয়ের জায়গায় এন তো প্রশ্নটা আমরা পড়ি ইফ টাকা ফাইভ হান্ড্রেড ইজ ডিপোজিটেড ইন অ্যান অ্যাকাউন্ট হোয়াট ইন্টারেস্ট রেট ইট উইল টেক টু বি ডাবল এট টোয়েন্টি ইয়ার্স সিক্সটি নাইন লত ইউজ করতে বলছে অর্থাৎ সুদের পাহাড় বের করতে বলছে হোয়াট ইন্টারেস্ট রেট সুদের বের করতে বলছে আই সমান সমান যেটা আসে আমরা জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ লিখছি এবং সিক্সটি নাইন নিচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি ইয়ার্স এনের মান তো টোয়েন্টি লিখছি এর যেটা ভাগ করবো যে রেজাল্ট আসছে তার সাথে আমরা জিরো পয়েন্ট যোগ করে আমরা পেয়েছি হচ্ছে কত থ্রি ঠিক আছে এবারে আমরা যেটা খেয়াল করতেছি সেটা হচ্ছে এক্সেস টু ফাইভ হান্ড্রেড ইজ ডিপোজিটেড ইন অ্যাকাউন্ট হাউ মেনি ইয়ার্স ইট উইল টেক টু বি ডাবল এখানেও শুধু সময় বের করতে বলতে হবে সময়টার জন্য জাস্ট এন্ড এখানে রেখে দিচ্ছি আই এনের জায়গায় আই লিখছি তো আইয়ের মানটা যেহেতু দশ ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্টকে ভাঙে রেখে ফেলছি দেখাবো যে রেজাল্ট আসছে তার সাথে আমরা কি করছি জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভকে যোগ করছি যোগ করার পরে আমরা হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করছি গুণ করার পরে এখানে আমরা সিক্সটি নাইন এবার হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করতে হবে অবশ্যই হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করে আমরা কী করছি যে রেজা
এনুইটি তো দুই ধরনের এনুইটি আমরা শিখব তো এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুইটি দুই রকম সূত্র আছে আবার ফিউচার ভ্যালু অফ এনুইটি দুই রকম সূত্র আছে তো প্রথমে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুইটি দুই রকম সূত্রটা দেখি প্রথমে হচ্ছে এনুইটি ডিউ বা এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট শব্দ এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার অর্থ এনুইটি ডিউ এখানে ডিউ মানে যদিও আমরা বকিয়া বুঝি কিন্তু বিজনেসের ভাষা আমাকে বুঝতে হবে ডিউ মানে হচ্ছে অগ্রিম ডিউ মানে অগ্রিম তার মানে হচ্ছে কি এনুইটি ডিউ মানে হচ্ছে কি অগ্রিম বৃত্তি অর্থাৎ কেউ যদি কোনো সেবা নেওয়ার আগেই টাকা পরিশোধ করে দেয় বা দিতে থাকে দিতে থাকে এরকম আমরা বুঝলে আমরা বুঝতে পারছি এনুইটি ডিউ ধরো কোনো বাড়িতে তুমি উঠেছো তো ওই মাসের যে মাসে তুমি উঠেছো সেই মাসে এক তারিখে তুমি ওই মাসে ভাড়া দিয়ে দিয়েছো তো কিন্তু ওই মাস তো পুরোটা তো নিশ্চয় থাকুনি থাকলে সেবাটা পূর্ণ হইতো টাকাটা ঠিক ছিল মানে টাকাটা তখন অগ্রিম বলা যেত না টাকাটা হচ্ছে তখন হচ্ছে বলতাম হচ্ছে কি বলতাম বলতাম হচ্ছে মেয়াদ পূর্তি ঠিক আছে তা কিন্তু এখানে যেহেতু যদি প্রতি সেকশনে বা প্রতিটা যে কোনো টাইমে সপ্তাহে হোক মাসে হোক বছরের শুরুতে দিয়ে দিই কোনো কাজ করার আগে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ডিউ বলবো হ্যাঁ তো আমরা এটাকে বলতেছি পি বি এ অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুটি দেখো প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুটি এখানে আমরা ডিউ দুইটা সূত্র লিখছি কেন একটা বলতেছি আমরা বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার বিগিনিং অফ দ্য ইয়ারকে আমরা বলতেছি কি যে একটা বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার একটা হচ্ছে এন্ড অফ দ্য ইয়ার দেখো এখানে সূত্র কিন্তু দুইটাই সেম এই যে নিচে এই নিচের সূত্রটা কিন্তু আসলে এই এইটারই সূত্র হ্যাঁ এটা ডাবল লেখা হয়ে গেছে এটা একটা মিস্টেক আর কি তো এখানে প্রথম আমরা যেটা বলতেছি যে পিবি এটা মনে রাখার দরকার নেই যে দুইটা সূত্র না এটা মনে রাখার দরকার নেই একটা সূত্রতে আমরা মনে রাখি তো পিবি এন টু এ এ ইন টু কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন ডিভাইড বাই আই হ্যাঁ ডিভাইড বাই আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই ওয়ান প্লাস আইটা কেন ওয়ান প্লাস আই হচ্ছে যদি এই এই সূত্র আর সূত্র কিন্তু সেম আবার বলতেছি দুই সূত্র কিন্তু সেম শুধু বিগিনিং স্টার্টিং এই শব্দগুলি থাকলে আমরা কি করব এই যে এইটুকু সূত্র এবং এইটুকু সূত্র কিন্তু সেম এই সেমটুকু সূত্র বসাই দিব কিন্তু যদি বিগিনিং বা স্টার্টিং যদি থাকে তখন আমি কি করব মূল সূত্রের সাথে ওয়ান প্লাস আই এক্সট্রা গুণ করব মূল সূত্রের সাথে ওয়ান প্লাস আই আই কী করবো এক্সট্রা গুণ করবো এই দুইটার বেলায় হ্যাঁ আর এই যে ওয়ান প্লাস আইবার এর দিক থেকে আমরা পড়েছি যে মাল্টি কম্পাউন্ডিং যদি অর্থাৎ প্রশ্ন যদি সেম অ্যানুয়ালি হাফ ইয়ারলি মান্থলি বাই মান্থলি ইয়ারলি ডেইলি উইকলি এই সবগুলি থাকে তখন অঙ্ক এম আসবে যে অঙ্কে যে সূত্র এম প্রয়োগ করি আগেই বলেছি যে সূত্র এম প্রয়োগ করে সেখানে আমরা এমনি আসবো অর্থাৎ যত জায়গায় আই থাকবে তার নিচে এম দিয়ে দিবো যত জায়গায় এম থাকবে তার পাশে এম দিয়ে দিবো এটা তো আমরা আগে শিখেছি এই জন্য এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম না আর এটা হচ্ছে অর্ডিনারি অর্ডিনারি এনুইটি বা এট দ্য এন্ড অফ ইয়ার যদি প্রশ্নে বিগিনিং বলা না থাকে তাহলে এটা এমনিতেই এন্ড অফ দ্য ইয়ার বোঝাবে অর্ডিনারি এনুইটি বোঝাবে এটাতে কোনো মানে এক্সট্রা বোঝার কিছু নেই অর্থাৎ বিগিনিং শব্দটা যদি না থাকে তাহলে এটা এমনিতেই এন্ড অফ দ্য ইয়ার শুধু বিগিনিং শব্দটা থাকলে আমরা এই সূত্রটাই শিখবো এই সূত্র শেষে শুধু এক্সট্রা ওয়ান প্লাস আই গুণ করবো আর যদি মাল্টি কম্পাউন্ডিং হয় অর্থাৎ প্রশ্নে হাফ ইয়ারলি সেমি ইয়ারলি মান্থলি বাই মান্থলি এই শব্দগুলি থাকে তখন আমি যত জায়গায় আই আসে তার নিচে এম দিয়ে দেবো যত জায়গায় এন আসে তার পাশে এম বসে দেবো এইভাবে আমি দুটো সূত্র মনে রাখতে পারি ফিউচার ভ্যালু অফ এনুটি সূত্র সেম যে আমরা কী করতে পারি ওয়ান প্লাস আই এই ওয়ান প্লাস আই যেটা লিখছি না এই ওয়ান প্লাস আইটা কিন্তু আমরা গুণ দিয়ে শেষেও লিখতে পারি কোনো সমস্যা নেই এই যে ওয়ান প্লাস আই এটাকে আমরা এখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে এখানে আমরা লিখতে পারি কোনো সমস্যা নেই তবে সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই আই এখানেও সেম সূত্র নেই অর্থাৎ এখানে আমরা এটাকে আমরা সেম সূত্রে বলতেছি যে যেহেতু এখানে এম আনছি অর্থাৎ যেহেতু প্রশ্ন যদি এম এর কোনো কাজ থাকে তাহলে আমরা এম এম গুলি নিয়ে আসবো কোথায় এম পাশে বলতে আগে বলছি আই যত জায়গায় আসে তার নিচে এম পাশে দিব যত জায়গায় এন আসে তার পাশে এম পাশে দিব আর অর্ডিনারি এনুইটি একই কথা অর্থাৎ এই সেম সূত্রে শুধু ওয়ান প্লাস আইটা বা ওয়ান প্লাস আই বাই এম যেটা আছে সেই অংশটুকু আমরা এখানে বসাচ্ছি না মূলত আমরা এই সূত্রটাকে মনে রাখবো এই যে এইটার বেলা এটাকে মনে রাখবো আর এটার বেলা শুধু এটাকে মনে রাখবো বাকিগুলো টেকনিক শিখে ফেলবো যে যদি বিগিনিং বা স্টার্টিং থাকে তাহলে যে এনুইটি যে সূত্রই হোক এক্সট্রা একটু ওয়ান প্লাস আই গুণ করতে হবে আর যদি মাল্টি কম্পাউন্ডিং হয় তাহলে যত জায়গায় আই আসে তত জায়গায় এম দিয়ে ভাগ করতে হবে যত জায়গায় এন আসে তত এম দিয়ে গুণ করতে হবে শুধু কথা এবার আমরা এক্সারসাইজ ওয়ানে যাই ক্যালকুলেট দ্য ফিউচার বিল অফ টাকা টুয়েলভ থাউজেন্ড ডিপোজিটেড ইন এ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফর নেক্সট টেন ইয়ার্স অর্থাৎ তাহলে কী হলো যে ফিউচার বিল ক্যালকুলেট করতে বলছে টাকা বারো হাজার ডিপোজিট করছে ইন এ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফর দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স অর্থাৎ আগামী দশ বছরের জন্য কী করছে আগে দশ
বি ইফ দ্য ডিপোজিট ইজ মেড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার তো দুইবার কাজ করতে হবে একবার হচ্ছে শেষে একবার শুরুতে তো আমরা শেষে সূত্রটা লিখেছি এখানে এ হচ্ছে কিস্তি কিস্তির মান হচ্ছে প্রতি বছর বারো হাজার করে দিচ্ছি তো প্রতি এর মান বারো হাজার টাকা আবার ওয়ান এর মান তো ওয়ানই আর আয়ের মান চোদ্দো পার্সেন্টে পয়েন্ট চোদ্দো লেখা হয়েছে এন এর মান দশ তো দশ লেখা হয়েছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোরটিন এখানে প্রথম আমরা যোগ করে পাওয়ার করবো পাওয়ার করে মাইনাস করব মাইনাস করার পরে আমরা যে রেজাল্ট তাদের বারো হাজার গুণ করবো বারো হাজার গুণ করবো যে রেজাল্ট হবে তার সাথে আমরা পয়েন্ট ফোরটিন ভাগ করে দিলে সরাসরি রেজাল্ট চলে আসবে যে কত দুই লাখ বত্রিশ হাজার আটচল্লিশ টাকা দুই লাখ বত্রিশ হাজার আটচল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে যদি আমরা প্রতি বছরের শেষে দিই প্রতি বছরের শেষে দিই তাহলে দশ বছর পরে পাওয়া যাবে এই টাকাটা আর যদি প্রতি বছরের শুরুতে আমরা অ্যামাউন্টটা দিই তাহলে আমরা এক্সট্রা ওয়ান প্লাস আই নিয়ে আসছি এক্সট্রা ওয়ান প্লাস আই এখানে আমরা জাস্ট পুরো ক্যালকুলেশনের সাথে ওয়ান প্লাস আই এর মানটা গুণ করে দিচ্ছি গুণ করলে এই রেজাল্টটা বাইরে ছাব্বিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার বত্রিশ টাকা আসছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ প্রশ্ন পয়েন্টটা যাই সাপোজ দ্যাট ইউ আর প্ল্যানিং টু ডিপোজিট টাকা সিক্সটিন থাউজেন্ড ইন এ ব্যাঙ্ক ইন দ্য বিগিনিং অফ এভরি ইয়ার ফর নেক্সট ফোর ইয়ার্স তার মানে কি কি বলছে দেখো সাপোজ দ্যাট ইউ আর প্ল্যানিং মনে করো তুমি প্ল্যান করতেছো পরিকল্পনা করতেছো টু 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 ডিপোজিট সঞ্চয় করবে আমানত রাখবে টাকা সিক্সটিন থাউজেন্ড ইন এ ব্যাঙ্ক ইন দ্য বিগিনিং অফ এভরি ইয়ার ফর নেক্সট ফোর ইয়ার্স অর্থাৎ আগামী চার বছর জুড়ে প্রত্যেক বছরের শুরুতে তুমি ষোলো হাজার টাকা করে জমাবে ইফ দ্য ব্যাঙ্ক অফ ফার্স ইউ টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পার অ্যানাম অ্যানাম বলতে বছর বোঝা হ্যাঁ পার অ্যানাম মানে প্রত্যেক বছর প্রত্যেক বছরে যদি সুদের হার দশ পার্সেন্ট হয় হাউ মাচ উইল বি অ্যাকুমিলেটেড ইন ইয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার হ্যাঁ বলতেছি দশ বছর শেষে তুমি তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত টাকা পাবে তার মানে তুমি বুঝতে পারতেছ যে তোমার টাকার যদি এখন ডিপোজিট করতে চাই ফিউচার বিলু চাচ্ছে তো ফিউচার বিলুর অঙ্কটা যেহেতু শুরু করতে পারে জাস্ট বোঝার বিষয় হচ্ছে যেহেতু তুমি জমাচ্ছ অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য এভরি ইয়ার অর্থাৎ প্রত্যেক বছরের শুরুতে যেহেতু জমাচ্ছ এই কতটুকু খেয়াল রেখে শুধু আমরা এই মেন সূত্রটার সাথে ওয়ান প্লাস আই এক্সটা নিয়ে আসছি বাকিটা ক্যালকুলেশন করে করছি এরপরে আমরা যাই এই কোম্পানি হ্যাজ ইস্যুড ডিভেঞ্চার্স অফ টাকা ফিফটি ল্যাক টু বি রিপেইড আফটার সেভেন ইয়ার্স অর্থাৎ পঞ্চাশ লাখ টাকা সে ঋণ নিছে তারপর ঋণ নিলে আমরা কিন্তু জানি যে ঋণের বেলায় ঋণ ঋণ যেহেতু সে ঋণ নিছে ঋণের কথা বলছে হাউ মাচ শুড দ্য কোম্পানি ইনভেস্ট ইন এ সিঙ্কিং ফান্ড ফর আর্নিং টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন অর্ডার টু বি এবল টু রিপে দ্য ডিভেঞ্চার এন্ড অফ দ্য ইয়ার অর্থাৎ কি এই যে সে ঋণটা নিচ্ছে সেই ঋণটাকে রিপে করবো একটা পরিশোধ করতে হবে তো পরিশোধ করতে হবে কবে বলতেছে তাকে একটা কী করতে হবে একটা সিঙ্কিং ফান্ড গঠন করতে হবে একটা তহবিল আলাদা তহবিল গঠন করতে হবে সিঙ্কিং ফান্ড তোমরা বুঝি নিমজ্জিত তহবিল যে টাকাটা ধরা যাবে না আসে কিন্তু ধরা যাবে না বলে রেখে দিতে হবে ঠিক আছে তো এই যে সিঙ্কিং ফান্ড বা নিমজ্জিত তহবিল আছে সেই তহবিলে আমার টাকাটা জমাতে হবে যেহেতু জমানোর কথা বলছে অনেকে কিন্তু লোনের কথা ভেবে কিন্তু পিবি সূচক অ্যাপ্লাই করতে পারে ঠিক পিবি সূচক হবে না এফপি সূচক হবে কারণ কি আমাকে একটা সিঙ্কিং যেহেতু আমি একটা লোন নিছি সেই লোনটা আমাকে পরিশোধ করতে হবে সেই লোনটা আমাকে পরিশোধ করতে হবে লোনটা আমাকে পরিশোধ করতে গিয়ে আমাকে এক আলাদা একটা তহবিল গঠন করতে হবে সেই তহবিলে আমি কত টাকা রাখলে বারো পার্সেন্ট করে ইন্টারেস্ট পাইলে আমার মানে এই পঞ্চাশ টাকা রিপে করতে আমাকে কত টাকা করে জমা রাখতে হবে বলতেছি কি কত টাকা করে জমা রাখতে হবে হুম আচ্ছা তাহলে আমরা সূচক প্রয়োগ করলাম সেম সূত্র যেহেতু এন্ড দ্য এন্ড অফ ইয়ার এন্ড অফ ইয়ারের সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করলাম বাকি গেল যেহেতু প্রতি বছর কত করে রাখতে হবে এর মানটা দেওয়া নেই তাহলে আমরা এন মানটা রেখে বাকি সবগুলির মানটা আমি ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এর মান চলে আসছে ফোর লাখ নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ এইটটি ওয়ান টাকা অর্থাৎ চার লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশো একাশি টাকা আমাকে প্রতি বছরে জমা রাখতে হবে প্রতি বছর শেষে পরের প্রশ্নটা যাই সাপোজ দ্যাট এ ফার্ম ডিপোজিট টাকা টেন থাউজেন্ড অ্যাট দ্য অ্যাট ইচ ইয়ার ফর এইট ইয়ার্স প্রতি বছর আট হাজার করে জমাচ্ছে অ্যান্ড অ্যাট টেন পার্সেন্ট অফ ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট হচ্ছে দশ পার্সেন্ট দেওয়া হবে হ্যাঁ হাউ মাচ উড ইট উড দিস এনুইটি অ্যাকুমুলেট অ্যাট দ্য এন্ড অফ এইট ইয়ার্স অ্যাট পেমেন্ট মেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার এবং পেমেন্ট মেড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য অর্থ পেমেন্ট যদি বিগিনিং হয় আর যদি শুরুতে হয় তাহলে কত করে এখানে জমাতে হবে এই কথাগুলি বলছে তাহলে আমরা তো জানি যে শুরুর কথা বলে শুধুমাত্র ওয়ান প্লাস আই এক্সে গুণ হবে আর না বললে এখানে কিছু গুণ হবে না এই হচ্ছে আমাদের মূল কথা তার মানে আমি মূল বুঝে নিলাম যে পিভি এর অঙ্কগুলি আমরা এখানে দেখাইনি তো পিভি এর অঙ্কগুলো পিভি এ বলতে আমাকে বোঝা হচ্ছে যদি আমি টাকাটা অগ্রিম আগে টাকাটা